。这是中国篮球史上最有血性的一场比赛。朱芳雨不仅用一手三分拿下胜利，更是用一套日字冲拳干翻对手，一战成名。他右拳打开了天，化身为龙。一个视频让我们回到那天，让我们看看这场比赛究竟发生了什么。二零一零年十月十二日，这是一场中国男篮与巴西男篮的热身赛。原本以为只是一场普通的热身赛，却没想到演变成了双方的群殴冲突。事情的起因发生在比赛开始不久，巴西队在一次进攻中用起了下流手段，表面是挡。拆，实则用暗劲儿将正在防守的张庆鹏撞倒。这个演技拙劣的恶意动作遭到了裁判的无视。这波操作直接点燃了在场观众的怒火。中国主帅邓华德更是冲到裁判面前，怒锤技术台，表达自己的不满。裁判的熟视无睹，为接下来的冲突埋下了伏笔。随后继续比赛的双方动作越来越大，巴西队更是变本加厉的做动作上身体。某次抢板时，巴西队再次发狠，做出违反体育道德的动作。此刻别。接着一股气的朱芳雨带头发起反击，一记冲撞直接掀翻前方的巴西队员，大战一触即发，双方战作一团。遭受不公对待的中国男篮谁也拦不住。只见此时朱芳雨从活生生的人群中冲出来，追着十四号巴西球员一顿输出。朱芳雨用出了一记组合拳，此时的他就如同一位拳击手，即使对方已经用双手护住了头，但朱芳雨左右开弓，拳头如雨点般不断的击打对方。此刻朱芳雨身后的日字。熠熠生辉，格外的耀眼。他一路从场边打到中场，巴西球员只能不断后退，甚至当时中国队工作人员也没能挡住愤怒的朱芳雨。明知挡不住的中国队工作人员也没忘记拿着毛巾去抽打对方。虽然经过双方教练阻止后，冲突才告一段落，但此刻双方的火气却越烧越大。当双方下场时，没想到巴西队的九号球员做出了挑衅的手势，真是既吃不计打。刚刚熄火的中国队员再次被点燃，只见。丁景辉首当其冲，抓住九号球员孙悦与朱芳雨紧随其后，其余球员群起而攻之。中国队强悍的实力让对方落荒而逃。直到巴西队举旗求饶后，这场冲突才得以平息。看一场球还附带两场拳击赛。虽说在赛后中国队遭到篮协的处罚，但此战朱芳雨凭借日字冲拳一战成名，让所有人知道什么叫做 Chinese 功夫。嗨，大家好，我是四分位，今天让我们走进朱巴朱芳雨的篮球故事。Thank <laughs> you.